പ്രവാചകന്റെ ജീവിതചര്യ അതാണ് ലോകത്തിനുള്ള സന്ദേശം പ്രവാചകനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതമാണ് മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഗാന്ധിജി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപിതാവായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജി പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശം ആ പ്രവാചക ജീവിത ചര്യ വിശുദ്ധ കുട്ടാൻ ഒന്ന് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണം പ്രായോഗികമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക ജീവിത ചര്യ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുക ശരിയാണ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാർ മൗലവി അൽ ഖാസ്മി അദ്ദേഹം ഇവിടെ വിശദമായ അക്കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും സായുധ കലാപത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇസ്ലാം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും മഹാഭാരത യുദ്ധം അതുപോലെ പൗരാണികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ പൈതൃകം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യാക്രമണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം ആ യുദ്ധത്തിനും നിയാമകമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രവാചകൻ തന്നെ കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള വൃദ്ധർ സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്തിനേറെ പറയുന്നു വൃക്ഷലതാദികൾ പോലും ഛേദിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തനായ പരിസ്ഥിതിവാദികളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തീവ്ര പരിസ്ഥിതിവാദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കാരണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വഴിയോരത്ത് കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ തെരുവോരത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരം അകാരണമായി നീ ഛേദിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഘാതകൻ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ വൃക്ഷങ്ങളെയും വൃക്ഷലതാദികളെയും അതുപോലെ പ്രകൃതത്തിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും എത്ര മാത്രം ആദരിച്ചിരുന്നു സംരക്ഷിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്റെ ഓരോ ജീവിത സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ആ പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പ്രത്യാക്രമണം ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല മാർഗമല്ല ദൗത്യമല്ല പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും അവസാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ആകെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തിലധികം പേരാണ് വിവിധ യുദ്ധങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാചകൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം യുദ്ധ വിജയത്തിന് ശേഷം യുദ്ധ വിജയത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും മികവുറ്റ രാഷ്ട്ര മീമാംസകനായി പ്രവാചകൻ മാറി കാരണം മദീനയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് യുദ്ധ വിജയത്തിന് ശേഷം മദീനയിലാണ് മദീനയിൽ രാജ്യം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി യുദ്ധമില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പു ഒപ്പുവെക്കുകയായിരുന്നു ജൂതഗോത്രങ്ങളും അയൽ ഗോത്രങ്ങളുമായി യുദ്ധമില്ലാത്ത ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ യുദ്ധം അകാരണമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രവാചക ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച് അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിശ്രുത വരന് പ്രവാചകൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന യോഗ്യത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാസമ്പന്നനും സംസ്കാര സമ്പന്നനുമായിട്ടുള്ള യുവാവ് യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട മദീനയിൽ യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തടവുകാരോട് മക്കത്തു നിന്നുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാരോട് 
പ്രവാചകൻ കൊടുത്ത ശിക്ഷ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് വിമോചന മൂല്യം കെട്ടിവെച്ചാൽ അവർക്ക് തടവിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും ആ വിമോചന മൂല്യം കെട്ടിവെക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത തടവുകാരോട് പ്രവാചകൻ നിഷ്കർഷിച്ചത് നിർദ്ദേശിച്ചത് മദീന പട്ടണത്തിലെ പത്ത് കുട്ടികളെ വെച്ച് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ചീനയിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും വിദ്യ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് സമൂഹത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രവാചകൻ അറിവ് വിജ്ഞാനം ഏറ്റവും മഹത്തരമായ അനശ്വരവും അമൂല്യവുമായിട്ടുള്ള ആസ്തിയാണ് അറിവ് വിജ്ഞാനം എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ചൈനയിൽ പോയി സാഹസികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പോലും വിദ്യ അഭ്യസിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മദീനയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് യുദ്ധത്തടവുകാർക്ക് വിമോചന മൂല്യം നൽകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത യുദ്ധത്തടവുകാരോട് നിഷ്കർഷിച്ച നിർദ്ദേശിച്ച ആ പ്രവാചകൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്ധകാര നിബിഡമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രകാശപൂരിത സമൂഹമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുവഹിച്ച ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഉദാത്തവും ഉജ്ജ്വലവുമായ മാതൃകയായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വരി വരിയായി കടന്നു പോകുന്ന ഉറുമ്പിനെ പോലും പോലും അകാരണമായി ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വന്ന കുതിരപ്പുറത്ത് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വന്ന ഘാതകനെ തന്റെ അംഗരക്ഷകർ ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഘാതകനെ മാപ്പ് കൊടുത്ത് തിരിച്ചയച്ച പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദത്തെ ഭീകരവാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ജാതി മത സാമുദായിക വിഭാഗീയതകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ഭേദങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മാനവികതയുടെ മഹദർശനം ലോകത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ധാർമ്മികതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സത്യത്തിന്റെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും ദർശനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മഹത്തരമായ ഒരു ജീവിത ചര്യ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അത് സ്വജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികവുറ്റ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാത്തു വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തവരായി മദീന രാഷ്ട്രം മാറി സാമ്പത്തിക സമത്വത്തിന്റെ ദർശനം പ്രവാചകൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ദർശനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിക സൗധത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അഞ്ച് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കൽത്തൂണുകളാണ് ഒന്ന് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം പരമകാരുണികനായ ഏകദൈവത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവസാന പ്രചാരകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി എന്ന ചരിത്രത്തെ സത്യത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസം ആ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് കർമ്മത്തിനാധാരം പ്രവർത്തിക്കാധാരമായി വരുന്നത് ആ വിശ്വാസം മുറുക പിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സൗധത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന അഞ്ച് കൽത്തൂണുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമമായിട്ടുള്ള കൽത്തൂണ് രണ്ട് അഞ്ചു നേരവും മുറതെറ്റാതെ കൃത്യതയോടുകൂടി നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം അതും ശരീരവും മനസ്സും ഏകാഗ്രതയിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവതും ദൈവത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരവും നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് ഉള്ളവന്റെ നിയതമായ അംശം സക്കാത്തായി സൗജന്യമായി നൽകണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പല യോഗങ്ങളിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളവൻ ഉള്ളവന്റെ നിയതമായ അംശം ഇല്ലാത്തവന് സക്കാത്തായി സൗജന്യമായി നൽകണം അവിടെ തീരുന്നില്ല 
അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നു അത് ഉള്ളവന്റെ ചുമതലയും ഇല്ലാത്തവന്റെ അവകാശവുമാണ് മൂലധന വരുമാനത്തിന്റെ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെയും വാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ കാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെയും നീ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതലയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ദയ തോന്നി അനുകമ്പ തോന്നി കൊടുക്കുന്നതല്ല കാരുണ്യം തോന്നി കൊടുക്കുന്നതല്ല നിന്റെ ചുമതലയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് വാങ്ങാനുള്ളത് ദരിദ്രരുടെ അവകാശമാണ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശമാണ് സക്കാത്ത് ഉള്ളവന്റെ ചുമതലയാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം നീ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പോയി ഇവിടെ വാഹിത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള നിരവധി നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ മണലാരണ്യങ്ങളിൽ പോയി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനത്തിലൂടെ ആർജിച്ച ആസ്തി മൂലധനം ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യാതെ ആർജിച്ച മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക വരുമാനം ആ വരുമാനത്തിൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല അവകാശം കാരണം വാഹിത വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീ വരുമാനവും ആസ്തിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആ വരുമാനത്തിലും ആസ്തിയിലും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവൻ അവകാശമുണ്ട് അത് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടച്ച ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായി കാത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന്റെ പേര് സക്കാത്ത് എന്നല്ല അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക സമത്വത്തിന്റെ ജീവിത ദർശനം അത് തന്നെയാണ് കാറൽ മാർക്സും ഏങ്കൽസും ഗാന്ധിജിയും ഇവരൊക്കെ ഒരു രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സാമ്പത്തിക സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദർശനം എത്രയോ പ്രസക്തമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്നും അതാണ് ഇന്ന് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള നികുതി ഇനത്തിൽ നമ്മൾ ഭരണകൂടത്തിന് കൊടുക്കുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമായി ഇത് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അപ്പൊ സക്കാത്ത് ലഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരായി മദീന രാഷ്ട്രം മാറിയെന്ന് പറയുമ്പോ സാമ്പത്തിക സമത്വം വർത്തമാനത്തിലല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായി മാറുന്നത് അതുപോലെ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസക്കാലം മുപ്പത് ദിവസക്കാലം പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി അതിനുമപ്പുറത്തേക്ക് ത്യാഗനിർഭരമായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അത് ലഭ്യമാക്കാൻ ഒരു വർഷം ഒരു മാസം അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ആ ജീവിത ദർശനം പിൻപറ്റാൻ ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള ശേഷി അനുവദിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കൽത്തൂണുകളാൽ നിർമ്മിതമായ മഹാസൗധമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിക ദർശനങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി ലോകത്തിന് മാതൃകയായ ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമകാരുണ്യകനായ സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പ്രവാചകത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിലോമകരമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ലോകത്ത് ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് വികലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നാട്ടിന് പുറത്ത് നടക്കുന്നത് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ മൗലവി അവർകൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയാർ മൗലവി അൽ ഖാസ്മി അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു 
ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നത് സംസാരിച്ചു വന്നത് ആ മഹത് ദർശനത്തെ വികലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പകയും വിദ്വേഷവും മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പകയും വിദ്വേഷവും വളർത്തി സംഘർഷഭരിതമാക്കി സമൂഹത്തെ മാറ്റി വിഭാഗീയതയിലൂടെ മതപരമായ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിച്ച് സങ്കുചിതവും നിക്ഷിപ്തവുമായ അധികാര താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മതേതര സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിൽ ഏവരിലും അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ചുമതല ഉത്തരവാദിത്വം അത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് പകരം പകരം അതിന് മറുപടി എന്ന നിലയിൽ പ്രതികരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മൾ സന്നദ്ധമായാൽ അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നുവോ ആ ലക്ഷ്യത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായിരിക്കും നമ്മൾ സഹായകരമായി തീരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിലോമകരമായ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സത്യവിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോ ആ കാലയളവിൽ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ അപരിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ള ലോക ചരിത്രകാരന്മാർ ഡാർക്ക് ഏജ് അഥവാ ഇരുണ്ട യുഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെൺകുഞ്ഞാണ് പിറക്കുന്നതെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞിനെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ പച്ച ജീവനോടുകൂടി കുഴിച്ചു മൂടുന്ന പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥ മദ്യപാനവും അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നും എൽ വ്യഭിചാരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൂതുകളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാമൂഹ്യ വൈകൃതങ്ങളും ശക്തമായി നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ അനാചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ വിളക്കുമായി പ്രവാചകത്വ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോ വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകന്റെ സത്യവിശ്വാസത്തോട് ആകർഷണീയമായപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രമാണിത്ത വർഗത്തിന് മനസ്സിലായി തങ്ങളുടെ പ്രമാണിത്ത വർഗത്തിന്റെ കോട്ടകൾ കുലച്ചിൽ തട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രമാണിത്ത വർഗം പ്രതിനിധിയെ അയച്ചു ദൂതനെ അയച്ചു പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവാചകന്റെ മഹത്വം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മുഹമ്മദേ എന്താണ് അങ്ങയുടെ ആവശ്യം അങ്ങേക്ക് ഭരണാധികാരിയാകാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രവശ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി അങ്ങയെ നിയോഗിക്കാം സമ്പത്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണം നൽകാം അതല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കനത്ത കടന്നാക്രമണം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നടക്കുന്ന വഴിയെ മുള്ളു വിതറുക ചീമുട്ടയറിയുക ഭീകരമായിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണാധികാരിയാകാം സമ്പന്നനാകാം ഇഷ്ടമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാം പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ നീ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ വലങ്കയിൽ സൂര്യനെയും ഇടങ്കയിൽ ചന്ദ്രനെയും വെച്ച് തന്നിട്ട് ഈ സത്യവിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പരമകാരുണികനായ സ്രഷ്ടാവായ ലാഹുവാണ് സത്യം ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തെ ഈ മണ്ണിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന മധ്യേ ഞാൻ മരിച്ചു വീഴും രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ ഈ ദൗത്യം തുടരും അതാണ് പ്രവാചകന്റെ ഇച്ഛാശക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുതൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി ആ വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാരിയല്ലുകളാൽ സംരക്ഷിതമായ ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്നും ചിന്തിക്കരുതെന്നും നഗ്നമായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണണമെന്നും കാണരുതെന്നും കാതുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കേൾക്കണമെന്നും കേൾക്കരുതെന്നും ശരിയും തെറ്റും കല്ലും നെല്ലും വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ വിവേചിച്ച് മനു അറിഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിവേകാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ സാംസ്കാരികമായ പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത കാരുണ്യത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി ജൂത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം മൃതശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്ര കടന്നു പോകുമ്പോ 
വഴിയോര തിരുന്ന പ്രവാചകനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനിച്ചു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ചോദിച്ചു ജൂതൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന യഹൂദ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മറുപടി അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ശരീരമാണ് മാനവികതയുടെ ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കെട്ടിടം കെട്ടുമ്പോൾ പോലും ഭവനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ഭവനം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അയൽപക്കത്തുള്ള അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ വെള്ളിച്ചം അവന് ലഭിക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ട വായു സഞ്ചാരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണവും സന്തുലിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവസാന പ്രചാരകനായിരുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വാണിജ്യ ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്ര ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും താൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടത്തിയ വിടവാങ്കൽ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തിന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ രക്ഷകർത്തൃ പുത്ര ബന്ധത്തിന്റെ വാണിജ്യ രംഗത്ത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് കാർഷിക രംഗത്ത് സകല മേഖലകളിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രവചിക്കുകയും അരുതാത്തത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ആത്മബലവും കരുത്തും ശക്തിയും നിനക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം നയിക്കണം ആ സൂക്ഷ്മമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവനാണ് പരമകാരുണികനായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തവൻ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രണ്ട് പ്രവാചക ജീവിത ചര്യ ഇത് രണ്ടും പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശവും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മകൾ വെളിച്ചത്തിൻ്റെതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും മാനവികതയുടെയും പ്രകാശമാണ് പ്രവാചകൻ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തത് ആ പ്രവാചകനെ അറിയുമെങ്കിൽ പ്രവാചക ജീവിതചര്യയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നൂപുർ ശർമ്മയെ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാൻവാപ്പി ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ അനവസരത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അകാരണമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിവാദവും ആ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നിശ്ചയിക്കാനോ വിലയിരുത്താനോ കഴിയില്ല ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നത്തെ പത്രം കണ്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ ഇന്നലത്തെ പത്രം കണ്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടി മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഉജ്ജ്വലമായ പ്രതീകമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമെന്ന നിലയിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒരു രണ്ട് വർഷവും പതിനെട്ട് മാസവും പതിനെട്ട് മാസവും പതിനൊന്ന് ദിവസവും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് തലങ്ങും വിലങ്ങും ചർച്ച ചെയ്തു മതേതരത്വം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി തലങ്ങും വിലങ്ങും ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു മതനിരപേക്ഷതയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീകം നിങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ടി വിയിലൂടെയും ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കണ്ടു അശോക സ്തംഭം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതീകം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അടയാളം അത് ഇന്നലെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെയും ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായിട്ടുള്ള പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല പോകട്ടെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അംഗീകൃതമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജ്യസഭയിൽ മല്ലികാർജ്ജുന ഗാർഗയാണ് അംഗീകൃതമാണ് ഓഫീഷ്യലാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് അംഗീകൃതമല്ല സംഖ്യയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ജനാധിപത്യം എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാത്രവുമില്ല മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ മതേതരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു 
ആ മതേതരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മതനിരാസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ മതങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ വിവിധ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ അനുച്ഛേദങ്ങളും ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെയൊക്കെ മതം പ്രചരി ഇഷ്ടമുള്ള മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും വിശ്വാസത്തെ പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയുടെ ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാന തന്ത്രിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിലൂടെ അശോക സ്തംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഭാരത മതേതരത്വത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രതീകമായിട്ടുള്ളത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ ബോധത്തിന്റെ സന്ദേശമല്ല കൊടുക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂപുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം അവലംബിച്ച ബോധപൂർവമായ മൗനവും ഒറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവകാസങ്ങളൊക്കെ